den grad blev en efterår, og træerne de står med frugter, der er nødder på buskene og æren på egetræerne. Og en af de mere ukendte af efterårets frugter, det er den, jeg står ved her. Det er et af vores mindste træer, den der hedder kvalkved. Og den ser jo vældig, vældig smuk ud med de her skinnende røde bær i en stor klæse. De minder lidt om reps, men man skal ikke tage fejl af dem, for de er temmelig giftige. Jeg er faktisk så giftig, så fuglene lader dem sidde til langt ud på vinteren. Det skal være et, et dårligt år, før de rigtig spiser dem. Så kunne man jo så mene, at det var et skidt træ at plante inde i, inde i byerne, som det ellers er meget populært, fordi det er et meget smukt træ. Men heldigvis så er det ikke en, man spiser mange bær af. Hvis der skulle være et barn, der kommer dem i munden, så er de utrolig sure og bidre. Faktisk så ordet kvalk i navnet kvalkved, det kommer sandsynligvis af det samme som kvælning og kvalme. Ens hals snører sig helt sammen, når man kaster op. Det er jo en dårlig kombination med de to ting. Men øh, der skal nogle stykker til, før man dør af det. Jeg tror ikke, der er nogen, der spiser for mange af dem. Men det er et meget smukt træ. Om foråret, forsommeren, der står det med nogle flotte, store, hvide blomster. Den har sådan ude i kanten af kronen nogle sterile blomster, som lokker insekterne til, og så sidder de blomster, der bliver til bærende inde i midten. Det har så også gjort, at man har aflet lidt på dem til en haveplante, som kun har de sterile øh, blomster. Det er det, man nogle gange kalder en snebolle. Det er det træ, der står med dem. Der kommer selvfølgelig ikke de røde bær, men den får også de meget smukt farvede blade, som kommer om efteråret. Det er et træ, der har været brugt til mange ting. Ötzi, ismanden, man fandt ned i alberne for, for nogle år siden. Hans pile de var lavet af kvalkvede. Den får nogle meget lige, ret lette øh, grene. I Skandinavien, specielt Sverige, der har man brugt bærne, kogt dem og lavet grød på dem. Og over i Østeuropa, Rusland område, der har man lavet alkohol på den. Meget, meget populært træ i, i det russiske. Faktisk så populært så i Ukraine, da er den, da er den blev nationaltræet. Der synger man sange om den og laver digte, og de røde frugter de symboliserer noget med, med folket og, og nationen. Smukt træ. Lad være med at spise af dem, men øh, hvis man gør, så, så sker der ikke noget ved at tage en enkelt, og man spytter den meget hurtigt ud igen.